Hola, bendiciones amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí ando haciendo, voy a hacer un espagueti, miren. Ya puse a cocerlo aquí en agüita. Miren. Y por acá ya puse mi salsa, mis tomates para mi salsa, ¿verdad? Para mis chilaquiles. Voy a hacer un chi, unos chilaquiles con un espagueti, ya que se me antojó. Entonces, pues... Solo quería compartirles, ¿verdad? Así de rapidito, como yo hago. Pues mis comidas, ¿verdad? Y pues sí, aquí nada más le puse este. Le puse agua, lo dejé hervir. Y ya cuando está hirviendo el agua, se le pone la pasta de espagueti. Después se le añade la sal al gusto. Después se le echan dos este, hojitas de laurel. Después se le echa un poquito de aceite para que la pasta pues no se pegue, ¿verdad? Miren, así la pasta no se pegue en el en la cazuela donde ustedes están este, hirviéndolo en la olla. Y pues sí, amigos, este, eso es lo que ando haciendo. Y pues a ver, ahorita les muestro el procedimiento, lo que sigue, ¿ok? Pues aquí ya está lista la salsa, miren, ya le eché poquito cilantro, le eché un pedacito de cebolla y ahorita la voy a moler para mis chilaquiles. Aquí ya casi se está cociendo nuestra sopa, amigos, miren. Ya casi va quedando, ya nada más otros 5 minutitos y le vamos a apagar porque tampoco la queremos muy cocida, pero tampoco muy dura, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta muy cocidita, pero ya que se cosa más allá con el jitomate. Pues aquí, pues aquí ya puse este una cacerola con aceite y puse esta cacerola con un pedazo de servilleta para agregar ahí las tortillas que voy a adorar ahorita. Y pues por acá sigue nuestra sopita, ¿verdad? Hirviendo. Pues aquí ya estamos dorando las tortillitas, miren. Tienen que quedar bien, este, bien doraditas y así porque si no pues no saben buenas entonces quebrenlas así en pedazos miren y estén doraditas porque entre más doraditas más ricas y si pueden dejarlas un día antes dejarlas un día antes o de días este bueno en México las dejaba uno de días verdad para que se hicieran duras pero pues aquí es diferente la tortilla entonces pues aunque sea de unos tres días o así y para que se hagan duras y ya después las este, las fríen aquí y les van a quedar más, más ricas yo ahorita pues no tenía ple... y pues sí amigos aquí sigo dorando mis tortillas y miren ahí las echan con cuidado así para que no se quemen tengan cuidado que si no se pueden quemar y pues ahí disculpen si el teléfono se mueve mucho ya saben que esto no es tan fácil cuando graba uno solo y sí se va a hacer un reguero de aceite por donde quiera de su estufa eso sí se los digo que esto se hace un reguero porque pues el aceite verdad pero pues la verdad que vale la pena porque los los este, perdón los chilaquiles saben bien ricos miren y aquí está mi sopita y aquí están mis tortitas que ya voy haciendo entonces les pongo esa servilletita pues para que humedezca perdón para que chupe el aceite y no queden tan aceitosos verdad y pues sí miren y aquí vamos este dorando pues nada más lo estoy haciendo para para nosotros tres porque hoy este está mi esposo aquí hoy está lloviendo muy feo entonces él no fue a trabajar a su trabajo normal, pero si sí trabajo aquí en la casa, aquí hay muchas cosas por qué trabajar en la casa. Y pues sí, miren, quedan bien ricos y pues ahorita seguimos, amiguitos. Bueno, amigos, pues aquí miren ya este, ya le pusimos un poquito de aceite para nuestra salsa, ya que está molida nuestra salsa, se la vamos a, a vaciar ahí. Tal vez pienso que ya con esa está bien. Y también le vamos a echar un poquito de, de Nord Suiza. Y también le vamos a echar este un poquito de sal al gusto, claro, ¿verdad? Así por el momento. 
ya después le probamos y vemos si, si está este bien o no y pues ya aquí le revolvemos le revolvemos bien para que se, entre, se integren todos los ingredientes ¿verdad? se integren todos los los ingredientes necesarios miren yo creo que esto va a quedar bien rico la verdad pero yo creo que sí le vamos a vaciar toda la salsita porque a mí me gustan bien bañaditos de salsa y pues sí chicos bien bañaditos de salsa miren le revolvemos bien para que se integren bien los ingredientes claro verdad y pues ahí disculpen si se mueve pues aquí ya nuestra salsa ya está hirviendo no tiene que hervir mucho ya que pues ya hirvió verdad pues ya en este punto ya le vaciamos los las tortillas amigos ya se las vaciamos ahí a la salsita para que pues para que se vaya integrando verdad el sabor un poquito de lo tostadito que están las las tostaditas y es bien fácil esta receta amigos bien fácil deliciosa y la saca de apuros a uno y pues sí a nosotros nos encanta casi a todos los los familiares de mi esposo le encantan estos chilaquiles que yo hago desde que llegué aquí a este país siempre me han dicho invítanos los chilaquiles y así que les gustan mucho dicen porque uh, los hago casi como los de México entonces si sí he ido a restaurantes donde uno pide chilaquiles pero te los dan bien casi bien batidos entonces así no verdad miren miren así pues ya está apagado ya le apagamos a la, a la lumbre entonces ya nada más lo único que vamos a hacer es revolver bien miren revolver bien y dejarlos ahí dejarlos ahí que se humedezcan con la salsita y listo, o sea no lleva mucha ciencia y al ratito pues les sigo les muestro cómo quedaron bueno pues para mi salsa para mi espagueti voy a necesitar este cebolla aquí, tal pedacito miren de cebolla y con unos 5 jitomates partidos a la mitad para molerlos y Ahorita este, lo vamos a echar al espagueti. Pues aquí ya previamente pusimos este tantito aceite, ¿verdad? En la cacerola para vaciar nuestro jitomate. Pues, para hacer la salsa para nuestro espagueti. Y pues aquí. Aquí así la vamos a, a dejar. Pero pues también le vamos a echar la sal, la nor suiza. Entonces sí le vamos a echar la sal y la nor suiza es al gusto, es al gusto de ustedes, ¿verdad? Porque a algunos pues les gusta más la sal, otros más la nor suiza. Eso ya depende y le revolvemos así para que se vayan integrando los, pues, los ingredientes, ¿verdad? Así, miren. Y pues sí amigos, espero que les guste esta receta. Pues aquí ya está hirviendo nuestra salsa de nuestro espagueti, miren. Ya está hirviendo y también ya está lista de, de, pues de sal y todo eso, ¿verdad? Entonces aquí pues ya proseguimos a vaciarle nuestro espagueti. Para que pues vaya agarrando sabor también, ¿verdad? Miren. Pues si sí, ahí le echan el espagueti, todo lo que ustedes vayan a comer en el momento, ¿verdad? Miren. Se va quedando bien rico. A mí me gusta que quede caldosito el espagueti. No me gusta que quede seco, la mera verdad. 
me gusta que quede caldosito, caldosito, porque siento que sabe rico, no sé. Nunca me ha gustado la comida seca, siempre me ha gustado pues la comida caldosita, que tenga caldito, ¿verdad? Porque muy seca, como que siento yo que se le puede a uno atorar o algo así, ¿verdad? Y pues no, no, no sé, nunca me ha gustado lo seco. En cuestión de comidas, me gusta más que esté así en su juguito, miren. Y pues aquí nada más lo dejamos por unos minutos a que a que se, se, uh, o sea, se integren los ingredientes de la salsita al espagueti ya nada más unos 5 minutos y sería todo amiguitos pues para acompañar los los este y aquí les, les voy a hacer unos huevitos también porque a ellos les gustan y pues miren aquí están cociéndose a veces a ellos les gusta este con la yema muy quemada así no les gusta más que con la yema entera entonces por eso es de que se la quemamos pues yo sé que a muchos les gusta con la yema otros quemada otros al sartén otros al comal en México a mí me gustaba mucho así al comal cuando mi mamá andaba haciendo tortillas. Ah, le decíamos, mami, hágame un huevo ahí y ya no lo hacía y sabía bien rico, pero pues aquí es diferente, ¿verdad? Aquí es muy diferente la comida, entonces se debe de uno adaptar a lo que hay, ¿verdad? Y pues sí, amigos, aquí ando, miren, ya vamos a cenar. Y pues sí, amigos, miren, se ven bien ricos los huevitos, ¿verdad? ¿A quién de ustedes le gustaban cuando estaban allá en su rancho que su mamá se los hiciera al comal? Déjenme en comentarios quién de ustedes los ha probado y qué tal les parece. Bueno amigos, pues miren, así quedaron nuestros deliciosos chilaquiles. Y nuestro espagueti, nuestros huevitos estrellados. Espero que esta receta les haya gustado. Espero que la hagan. Que la prueben. Y por acá está el quesito y la cremita. Y pues sí, espero que la hagan y me comenten qué tal les pareció. Y pues yo aquí me voy a disgustar con mi esposo. Unos ricos chilaquiles, miren. Por eso es de que hay dos platos nada más. Porque solo estamos mi esposo y yo. Entonces sí, amigos, los... Les mando muchos saludos y bendiciones y que estén muy bien. Gracias por ver mi video, se les quiere mucho. Y pues nos vemos en un próximo video, ¿ok? Nos vemos hasta un próximo video, amigos. Bye, que Dios los bendiga. Adiós.